ensino à distância, prova online, plataformas digitais. A pandemia do novo coronavírus colocou vários desafios para os educadores e exigiu deles uma rápida adaptação. Mas hoje nós vamos conhecer aqui na nossa série A Educação Faz a Prevenção o exemplo de uma escola que estava um passo adiante quando o assunto é tecnologia. Com 109 anos de história em Aracaju, o Colégio Salesiano é uma das instituições de ensino mais antenadas com a modernidade. E por causa desse diferencial, a mudança do ambiente escolar para o mundo virtual foi muito mais suave do que a grande maioria das escolas. Para a gente foi bastante tranquilo. Nós já tínhamos né, esse hábito de preparar as aulas através de slides, usar a lousa digital, é, fazia parte da nossa realidade. Além disso, a plataforma de ensino usada pela escola, desenvolvida pela Microsoft, oferece um ambiente seguro e com total controle de frequência dos alunos. Nós sabemos o aluno, se ele entrou, nós conseguimos enxergar se ele é, acessou a plataforma. É, esse aluno que não consegue assistir a aula no momento, eles podem assistir essa aula gravada à noite. O registro de presença é feito com a presença do próprio aluno na sala, ele entra e digita que está presente. E como essa aula é gravada, o professor tem como resgatar depois quem foram os alunos presentes. Os alunos que reincidem na falta, a escola entra em contato com a família. Mas quem pensa que o ensino à distância é composto somente por português, matemática e as disciplinas mais comuns, se engana. Afinal, com uma longa tradição na área esportiva, o salesiano não poderia deixar de lado a educação física, não é isso, professor? Nós, primeiramente, é, apelamos para os vídeos gravados, mas tinha alguma coisa que a gente precisava fazer diferente. Então, o nosso diferencial foram as aulas ao vivo. Então, esse contato, essa interação com o aluno, eles estavam precisando demais, tanto na, na questão emocional quanto na parte de atividades, na parte do treinamento, porque nossas equipes elas são muito fiéis. Eles gostam de treinar, então eles precisavam disso, precisavam do nosso apoio para continuar esses treinamentos. Então nós utilizamos os treinamentos na plataforma, que nós utilizamos com as aulas também convencionais, para o treinamento e nós tivemos uma aceitação muito grande e eles continuaram no ritmo. Agora, no mês de novembro, com a autorização do retorno às aulas do terceiro ano do ensino médio, o Salesiano mais uma vez teve um diferencial. As salas amplas conseguiram atender todos que desejaram retornar ao ensino presencial. Esse retorno foi muito importante, com toda a segurança. O Salesiano Aracaju tem o próprio protocolo. A gente também utilizou como base o protocolo da, da FENEM e o protocolo da rede salesiana. Nós conversamos muito com as famílias, né, com a presença dos alunos, informando como seria esse retorno. A gente percebe muita alegria deles aqui nos corredores e o fato de estarem juntos fa faz toda a diferença. né? Está sendo muito boa essa volta. É bom porque a gente consegue interagir com os colegas e consegue dar o gás agora no final do ano. Desde que eu cheguei aqui, até a entrada com o tapete sintetizante, com álcool em gel e o distanciamento, eu estou me sentindo bastante segura aqui. E o modelo de aulas híbridas oferece a mesma qualidade de ensino, tanto para quem está em sala de aula ou em casa. Um diferencial que a gente tem adotado é, eu vejo assim, muitas escolas utilizando uma câmera, né? às vezes coloca um tripé no meio da sala, com um celular, né? para filmar a aula do professor. A gente utiliza uma mesa digitalizadora com um projetor digital. A mesma aula, com a mesma qualidade que o aluno é, que está no colégio está assistindo, o aluno em casa, ele assiste. Dessa forma, o Salesiano segue enfrentando um dos mais desafiadores capítulos da história da humanidade sem jamais abandonar sua mais nobre missão, a de educar com amor. Eles riam quando viam a gente, né? porque sabia que estava todo mundo travado, com vontade de abraçar, de beijar, de chegar perto, né? de falar pertinho, mas não podia, porque eles também foram orientados, que era para a segurança deles. A gente se sente seguro de vir para cá, porque a gente sabe que é um ambiente que nós estamos mais protegidos do que em qualquer outro ambiente na rua. Vocês devem estar se sentindo bem, né? Tranquilo, protegidos, né? Então a gente também se sente assim.